ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ഒരു ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്ളോഗാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ ട്രെയിൻ ജേണി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ട്രെയിൻ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളപ്പോൾ സ്റ്റേഷൻ റീച്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ വീട് റീച്ച് ആയിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കാരണം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ട് ഒന്നര വർഷമായി ഇത് എൻ്റെ മോനും ആ ചേച്ചിയുടെ മോളുമാണ് കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു അവർ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഉള്ള കുറച്ച് വീഡിയോ ക്ലിപ്സ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരം ഉണ്ടാക്കിയ ഫിഷ് കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി കൂടി നോക്കാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഫിഷും ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കാം 
അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ചമുളക് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ചുള്ള പച്ചമുളകും ഒന്നോ രണ്ടോ സവാളയും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്യാം ഇത് ഒരുപാട് സമയം നമ്മളിട്ട് വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിച്ചതും നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ പൊടികളുടെ പച്ച സ്മെല്ലൊക്കെ മാറുന്നവരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഫിഷും കൂടി കുഴച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതിലേക്ക് ഈ സവാള വഴറ്റിയതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ മുട്ട ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് അതും ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മിക്സ് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആയിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇനി ഓരോന്നായിട്ടെടുത്ത് ആദ്യം എഗ്ഗിൻ്റെ മിക്സിലും രണ്ടാമത് ബ്രെഡ് ക്രംസിലും ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ ബോൾസും ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ തീ സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി കട്ട്ലറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും കുറേ സമയം കൂടി സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ ടാറ്റാ ബൈ ബൈ താങ്ക് യു